लगता है कि आखिरकार योगी सरकार आपकी रैकी करवा रही है पहली चीज दूसरी चीज कि अभी चुनाव में बहुत टाइम है चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएगा हो सकता है कि आपके ऊपर और दबाव बन जाए तो क्या उन स्थितियों में आप अपना जो कमिटमेंट है वो वापस लेंगे क्या चुनाव लड़ने का योगी आदित्यनाथ के विपक्ष में वो आप पीछे हट सकते हैं ये पूरे जो मसलन है इस पर आपका क्या कहना है देखिए एक तो जो भी मैंने बात कही है तो अब जैसे मैंने कहा कि मुझे फर्जी मुकदमे में फंसा सकते हैं तो इसके लिए तो उनके ही जाहिर सी बात है कि यह बात उनके ही सचिवालय के किसी मेरे शुभचिंतक ने बताया उसका उसका नाम तो मैं समझता हूँ कि या मैं जानता हूँ या वो व्यक्ति जानता हूँ या ब्रह्मा जानते हैं किसी चौथे व्यक्ति को उसका नाम जानने का अधिकार नहीं है जिसने शुभ चिंतक होके बात बताई एक बात दूसरी बात कि हमारे जो शुभेक्षु है उन पर रेकी किया जा रहा है यह बात वो उन्होंने मुझे बताई उनके पास रिकॉर्डिंग से इस बात की क्योंकि हम हर चीज को मुद्दा नहीं बनाते बनाना नहीं चाहते रिकॉर्डिंग्स हैं वो मैंने सिर्फ यह कहा कि मेरा स्थानीय प्रतिनिधि हैं उनसे पूछा जा सकता है मेरा कार्यक्रम तो वो पूछने की जगह उनसे पूछा तुम क्या करते हो तुम उनको कैसे जानते हो तुम कब से जानते हो और आप क्या क्या करते हैं और वो क्या क्या करते हैं तो जिस चीज से भी मान लीजिए मेरा प्रतिनिधि है तुम उसे यह पूछ लो क्या कार्यक्रम है अगर मन हो लेकिन तुम उनसे उनका उनका सिजरा तो नहीं ना लोगे कि वो वो कब पैदा हुए और क्यों पैदा हुए और क्या कर रहे थे तो इस तरह की बातें जो है पूछने मैंने वो वो बेचने घबरा गए थे तो वो मुझे उनको संबल देना पड़ा वो कहे कि ऐसा ना हो सर कि आपके चक्कर में मुझे जो है जो आज तक कभी नहीं गया अंदर मुझे अंदर जाना पड़ जाए तो यह भय यह भय बैठाना आप समझ सकते हैं कि कोई पुलिस वाले चार छह लोग अचानक से आपसे अलग अलग तरह से पूछने लगे तो वह तो बिल्कुल रिकॉर्डेड चीज है तीसरी बात यह है कि यदि मान लीजिए कि जो प्रेशर अगर मुझ पर चूंकि मैं तो उस मैंने तो सब कुछ झेला है और सब झेलने के लिए फिर भी तैयार बैठा हूं तो भविष्य में भी अगर कोई हम पर कोई दबाव बनाया जाएगा कोई प्रेशर होगा फंसाया जाएगा जो कुछ भी होगा उसको मैं झेलूंगा लेकिन इस निर्णय से जो मेरा लोकतांत्रिक संवैधानिक अधिकार है उससे पीछे नहीं हटूंगा लेकिन इन सबके बीच लोगों का आरोप है कि आप जिस बात को ठान लेते हैं जिस बात से अड़ जाते हैं उस बात को बिल्कुल चाहे आ, कुछ भी हो जाए क्योंकि तो चाहे पिछले कई सालों का रिकॉर्ड उठा के देखा जाए तो जब आप किसी बात को लेकर अड़े हैं तो उस पर अड़ ही गए आखिर ये अड़ियोपन अड़ियोपन जो रवैया है वो आखिर कितना सही है आपके नजरिए से क्या लगता है क्या इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ता है देखिए इसके दो तीन हिस्से हैं पहली बात की जितना मैं समझता हूँ या जितना मेरी अपनी अकल है मुझे नहीं लगता है कि मैं किसी गलत बिंदु पे अड़ता हूँ जब तक वो मुझे सही नहीं लगता तब तो तक मैं नहीं अड़ता एक बात दूसरी बात अगर कोई भी मुझे प्यार से या थोड़ा मेहनत करके समझा देता है कि आपकी फला बात जायज नहीं है अगर सब तो मैं उसको तुरंत मान लेता हूँ वो मुझ में वो फ्लेक्सीबिलिटी है कि मैं दूसरे की बात भी सुनता हूँ उसको तुरंत मानता भी हूँ लेकिन यह ठोक बजाने के बाद जो मुझे लग जाता है तो मैं उससे नहीं हटता और तीसरी बात यह है कि उसके बाद मैं परिणाम की चिंता नहीं करता अच्छा बुरा झेलने को तैयार रहता हूँ 